tiếng Anh cho ngành du lịch. English for tourism. Quý Linh và toàn ban tiếng Việt Đại Úc Châu xin thân chào quý bạn. Hôm nay, Quý Linh sẽ mời quý bạn theo dõi bài học 13 trong loạt bài tiếng Anh căn bản cho ngành du lịch và phục vụ. Đây là chương trình giảng dạy tiếng Anh gồm 26 bài, được biên soạn để giúp các bạn giao tiếp dễ dàng với khách nói tiếng Anh. Mỗi cuộc đối thoại đề cập đến một đề tài quan trọng trong ngành phục vụ. Xin các bạn đừng lo lắng khi thấy mình không hiểu bài vào lúc đầu. Hầu hết cuộc đối thoại sẽ được nhắc lại, giải thích và thực hành ngay trong bài này hay trong những bài sau. Cứ cuối mỗi hai bài, các bạn sẽ được nghe toàn bộ cuộc đối thoại. Và các bạn có lẽ sẽ cảm thấy ngạc nhiên không ít khi thấy mình chẳng những có thể hiểu được rất nhiều mà còn tự nói được nhiều câu tương tự đến như thế. Bài học 13 Hướng dẫn viên du lịch Lesson 13 The Tour Guide Thưa các bạn, chúng ta đã đi được gần nửa quãng đường trong loạt bài Tiếng Anh cho ngành du lịch. Vì vậy, chúng ta sẽ phải ôn lại một số từ ngữ và câu nói các bạn đã học từ đầu đến giờ. Trong bài học 13, các bạn sẽ thực tập và triển khai những câu như Can I help you? Cũng như những kiểu nói cần thiết khi giới thiệu. Các bạn cũng sẽ học cụm từ có tác dụng, làm cho lời đề nghị trở nên dễ nghe hơn. Ngoài ra, các bạn sẽ luyện tập cách diễn tả giờ giấc nữa. Thế nhưng bây giờ trong phần đầu cuộc đối thoại, cô Mona White và cha cô ông Jack Weber muốn thuê một hướng dẫn viên du lịch. Họ yêu cầu anh Leo giới thiệu cho họ một người. Miss White, Mr. Weber, how can I help you this afternoon? Hi Leo, we're after a tour guide. Yes Leo, we want to make the most of our last day. Can you recommend a good tour guide? I can recommend five-star tours. They're very popular. We don't want a group, though, Leo. We want a private tour guide. Well, there's someone I know of. He's the best in the business. You'll need him tomorrow? Yes. I'll see if he's available. Excuse me for just a minute. Bây giờ, mời các bạn nghe lại cuộc đối thoại bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Miss White, Mr. Weber, how can I help you this afternoon? Chào cô White, chào ông Weber. Chiều nay quý khách có cần nhờ tôi gì không? Hi Leo, we're after a tour guide. Chào anh Leo, chúng tôi cần một hướng dẫn viên du lịch. Yes Leo, we want to make the most of our last day. Can you recommend a good tour guide? Đúng thế, anh Leo à, chúng tôi muốn tận hưởng ngày cuối cùng ở đây. Vậy anh có thể giới thiệu cho chúng tôi một hướng dẫn viên du lịch thành thạo không? I can recommend five star tours. They're very popular. Tôi có thể giới thiệu dịch vụ du lịch five star. Họ được nhiều người ưa chuộng lắm. We don't want a group though, Leo. We want a private tour guide. À, anh Leo này, chúng tôi đâu có muốn thuê cả một nhóm hướng dẫn viên du lịch. Chúng tôi cần một hướng dẫn viên du lịch riêng thôi. Well, there's someone I know of. He's the best in the business. You'll need him tomorrow. À, được rồi. Tôi biết một người. Anh ta là người xuất sắc nhất trong nghề này. Quý khách cần anh ta vào ngày mai phải không? Yes. Dạ vâng. I'll see if he's available. Excuse me for just a minute. Để tôi xem anh chàng ấy có rảnh không nhé. Xin ông và cô cắm phiền đợi tôi một lát. <cười> Xin các bạn để ý xem anh Leo chào hai vị khách như thế nào nhé. Miss White, Mr. Weber, how can I help you this afternoon? Chào cô White, chào ông Weber. Chiều nay quý khách có cần nhờ tôi gì không? Trước đây chúng ta đã tập nói câu Can I help you? Trong lần này, khi thấy cô White và ông Weber tiến về phía bàn của mình, anh Leo biết là họ muốn tìm hiểu hay yêu cầu chuyện gì đây. Thế là anh hỏi How can I help you? Kèm theo hai chữ This afternoon Bởi vì đây là cụm từ chỉ thời gian trong ngày vào lúc anh hỏi câu này. Chúng ta hãy thử thực tập nhé. Mời các bạn nghe và lặp lại. How can I help you? How can I help you? How can I help you today? How can I help you this morning? 
How can I help you this afternoon? How can I help you this evening? Bây giờ xin các bạn để ý xem anh Leo nói như thế nào khi anh giới thiệu dịch vụ du lịch và hướng dẫn viên du lịch. I can recommend five star tours. Tôi có thể giới thiệu dịch vụ du lịch five star. They're very popular. Họ được nhiều người ưa chuộng lắm. He's the best in the business. Anh ta là người xuất sắc nhất trong nghề này. Xin các bạn nghe và lặp lại. I can recommend I can recommend five star tours. They're very popular. He's the best in the business. Bây giờ các bạn hãy để ý xem anh Leo nói như thế nào khi anh xin khách chờ đợi dây lá. Excuse me for just a minute. Xin quý khách cảm phiền đợi tôi một lát. Xin các bạn nghe và lặp lại. Excuse me for just a minute. Excuse me for just a minute. Bây giờ mời các bạn nghe cuộc đối thoại từ đầu đến giờ và lặp lại từng câu nói của anh Leo. Miss White, Miss Weber, how can I help you this afternoon? Hi, Leo. We're after a tour guide. Yes, Leo. We want to make the most of our last day. Can you recommend a good tour guide? I can recommend five-star tours. They're very popular. We don't want a group, though, Leo. We want a private tour guide. Well, there is someone I know of. He's the best in the business. You'll need him tomorrow? Yes. I'll see if he's available. Excuse me for just a minute. bạn đang theo dõi bài học tiếng Anh cho ngành du lịch của Đài Úc Châu. Bài học 13, hướng dẫn viên du lịch. Lesson 13, the tour guide. Xin các bạn lắng nghe những từ ngữ và các cụm từ mới trong khi tiếp tục theo dõi cuộc đối thoại. You're in luck. He is available tomorrow. Excellent. When can we speak with him? He can meet you today if you like. Fine. What time? Three o'clock. He said he can meet you here in the lobby. What's his name, Leo? Mr. Lair. Thanks, Leo. My pleasure. Bây giờ xin các bạn nghe lại cuộc đối thoại vừa rồi bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. You're in luck. He is available tomorrow. May mắn cho cô và ông, ngày mai anh ta rảnh. Excellent. When can we speak with him? Hay quá. Vậy khi nào chúng tôi có thể nói chuyện với anh ấy? He can meet you today if you like. Nếu muốn, anh ta có thể gặp quý khách vào hôm nay. Fine. What time? Được rồi. Lúc mấy giờ vậy? Three o'clock. He said he can meet you here in the lobby. Lúc ba giờ. Anh ta nói là anh ta có thể gặp quý khách tại phòng đợi ở đây. What's his name, Leo? À, anh Leo này, thế anh ấy tên gì? Mr. Lê. Tên là Lê. Thanks, Leo. Cảm ơn anh Leo nhé. My pleasure. Dạ, không có chi. Xin các bạn để ý câu sau đây. He can meet you today if you like. Nếu muốn, anh ta có thể gặp quý khách vào hôm nay. If you like. Nếu ông, bà, anh hay chị muốn... Đây là kiểu nói thật phổ biến có công dụng giúp câu đề nghị nghe em tai hơn. Cụm từ này có thể được đặt ở đầu câu hay cuối câu. Mời các bạn nghe và lặp lại. He can meet you today if you like. If you like, he can meet you today. 
You can take a cab if you like. If you like, you can take a cab. Thưa các bạn, trước khi kết thúc bài học hôm nay, chúng tôi cần phải nhắc các bạn lưu ý đến cách diễn tả giờ giấc bằng tiếng Anh. Anh Leo nói, Three o'clock. Có nghĩa là 3 giờ. Anh ta cũng có thể chỉ cần nói three. như trong câu I'll see you at three. Tôi sẽ gặp ông, bà, anh hay chị vào lúc 3 giờ. Chúng ta hãy luyện kiểu nói này cũng như tập nói một số cụm từ thông dụng chỉ thời gian khác. Xin các bạn nghe những câu nói sau đây bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh rồi lặp lại phần tiếng Anh. Tôi sẽ gặp anh vào lúc 3 giờ. I'll see you at 3 o'clock. Tôi sẽ gặp anh vào lúc 3 giờ. I'll see you at 3. Tôi sẽ gặp anh vào lúc 3 giờ rưỡi. I'll see you at 3:30. Tôi sẽ gặp anh vào lúc 3 giờ rưỡi. I'll see you at half past 3. Tôi sẽ gặp anh vào lúc 3 giờ 15. I'll see you at 3:15. Tôi sẽ gặp anh vào lúc 3 giờ 15. I'll see you at a quarter past three. Tôi sẽ gặp anh vào lúc 3 giờ thiếu 15. I'll see you at a quarter to three. Tới đây, xin các bạn nghe lại phần 2 cuộc đối thoại và lặp lại từng câu nói của anh Leo. You're in luck. He is available tomorrow. Excellent. When can we speak with him? He can meet you today if you like. Fine. What time? Three o'clock. He said he can meet you here in the lobby. What's his name, Leo? Mr. Lair. Thanks, Leo. My pleasure. Bây giờ, xin các bạn theo dõi toàn bộ cuộc đối thoại trong bài này. Miss White, Mr. Weber, how can I help you this afternoon? Hi, Leo. We're after a tour guide. Yes, Leo. We want to make the most of our last day. Can you recommend a good tour guide? I can recommend five-star tours. They're very popular. We don't want a group, though, Leo. We want a private tour guide. Well, there's someone I know of. He's the best in the business. You'll need him tomorrow? Yes. I'll see if he's available. Excuse me for just a minute. You're in luck. He is available tomorrow. Excellent. When can we speak with him? He can meet you today if you like. Fine. What time? Three o'clock. He said he can meet you here in the lobby. What's his name, Leo? Mr. Lair. Thanks, Leo. My pleasure. Và sau đây là bài vẽ để giúp các bạn học và thực tập. Với hy vọng các bạn có thể nhớ được ít nhiều những gì vừa học trước khi chúng ta sang bài mới. Excuse me. Excuse me for just a minute, please. I'm available, available, available at three. Excuse me, excuse me for just a minute, please. I'm available, available, available at three. Thưa quý bạn, tiếng Anh cho ngành du lịch là loạt bài do dịch vụ giáo dục đa văn hóa dành cho người trưởng thành biên soạn. Và đây là tổ chức chuyên giảng dạy ngôn ngữ uy tín nhất nước Úc. Trong bài học 14 vào kỳ tới, chúng ta sẽ tiếp tục nói về đề tài hướng dẫn viên du lịch. Vậy mời quý bạn nhớ đón nghe.